வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே ஒர்க்கு ஸ்கூலு ஆஃபீஸு இப்படி எல்லா இடத்துக்கு போனவங்களும் ஈவினிங் அஞ்சு மணி ஆனால் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து ஹால்ட் ஆகிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போது இந்த நேரத்தில் எந்த ஷோ பார்த்தா மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தானே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க எஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஷோ ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான ஆப்பான ஷோ ஒவ்வொரு உலகத்துக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் யோகா வந்து இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கலை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த யோகா மூலமாக வந்துட்டு எப்படி வந்து பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கலாம் எப்படி வந்து உடலில் இருக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்க்கலாம் எப்படி மனசில் இருக்கிற பிரச்சனைகளெல்லாம் தீர்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் இருக்குது ஸோ இந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் அதை கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கலாம் கொஞ்சம் <laughs> தொட்டுட்டு இதே பொசிஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் வந்து நார்மலான பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் கபோதாசனாவை பண்றதுனால ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு கபோதாசனாவை வந்து பேர்ட் யோகா பேர்ட் பொசிஷன் கூட சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு பேர்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் இருக்கும் ஒரு பேர்ட் வந்து அப்படி படுத்துட்டு இல்லாட்டி ஒரு சைட்ல இருந்தா என்ன மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்ம அந்த பொசிஷன்ல தான் கபோதாசனா பண்ண போறோம் இதனால மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா நம்ம ஹேண்ட்ஸ் ஹேண்ட்ல இருக்கிற ஃபேட்டும் சைட் ஃபேட்டும் ஈஸியாகவே நம்ம கிராஜுவலாக குறையும் ஏன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு ஹேண்ட்ஸால ரெண்டு லெக்ஸையும் வந்து டச் பண்ணுறோம் அப்படி தொடர்றதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஹேண்ட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டு நிறையா ஃபேட் இருக்குது ஹேண்ட்ஸில் என்னதான் பாடி வந்து தின்னாக இருந்தாலும் நல்லா லீனாக இருந்தாலும் கை ஃபேட் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த ஆசனா கப்போத் ஆசனா இதை வந்து நீங்கள் வந்து மார்னிங் ஒரு டென் டைம்ஸ் அண்ட் ஈவினிங் டென் டைம்ஸ் பண்ணாலே ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இது சின்னவங்க பெரியவங்க வயசானவங்க யார் வேணால் பண்ணலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியான ஆசனா தான் இது ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிற ஆசனா கூர்மாசனா இந்த ஆசனாவை எப்படி பண்ணணும்னு வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வந்து சிட்டிங் பொசிஷனில் இருக்கணும் சிட்டிங் பொசிஷனில் இருந்துக்கிட்டே நம்ம ரெண்டு லெக்ஸையும் அதாவது நம்ம ரெண்டு கால்களையும் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸிங் அதாவது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டே நம்ம ஹேண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கால்களுக்கு உள்ளே அதாவது கால்களுக்கு இன்சைடில் வந்து நம்ம வச்சுட்டு ஹேண்ட்ஸால் பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஹேண்ட்ஸ் வந்து நம்ம மேட்டுக்கு கீழே இருக்கணும் இருந்துக்கிட்டே இதை வந்து ஒரு டாட்டாய்ஸ் பொசிஷன்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நம்ம லெக்ஸு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் லெக்ஸுக்கு நடுவில் வந்து நம்ம ரெண்டு கைகளை வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இதே பொசிஷனில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் நம்ம ஹோல்ட் இன் பண்ணோம் ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு இருந்துட்டு திருப்பியும் நார்மல் பொசிஷனுக்கு போயிடலாம் ஸோ கூர்மாசனா பண்ணுறதுனால ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கூர்மாசனா வந்து ஒரு டாட்டாய்ஸ் போஸ்ன்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து இருக்கிற யோகாசனாஸ்லேயே ரொம்ப பழமையான யோகாசனான்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ரொம்ப காலமாக இந்த யோகாசனாவை பண்ணிட்டு வராங்க இது மெயினாக யாருக்குனா எல்டர்லி பீப்புள் கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்குலாம் என்ன ஆகுனா போக போக வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வரும் சரியாக ப்ரீத் பண்ண முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறது குறையும் ஸோ ஒரே பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால என்னால் சரியாக ப்ரீத் பண்ண முடில கொஞ்சம் ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்காக தான் இந்த கூர்மாசனா ஏன்னா இது பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா நம்ம ரெண்டு லெக்ஸை வந்து ஸ்டர்ச் பண்ணி ஹேண்ட்ஸை வந்து வைக்கிறோம் இதனால் என்ன ஆகுனா ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் குறைஞ்ச கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் அண்ட் இன்னும் ஈஸியாகவே அவங்க ப்ரீத் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இன்னைக்கு 
ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனில் இருந்துக்கிட்டே ஸ்லோவாக நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட்ஸையும் வந்து ஃப்ரண்டில் வைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து பாடியை வந்து மேலே தூக்கணும் நம்ம ஹெட்டோடு சேர்த்து நம்ம ஷோல்டரையும் வந்து மேலே தூக்கணும் மேலே தூக்கிட்டு நம்ம ரெண்டு லெக்ஸை வந்து ஹெட்டை வந்து காலை வந்து மீட் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் நார்மல் பொசிஷன் அதாவது ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் என்னாது <laughs> பெரியவங்களுக்கு <laughs> ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம யோகா செக்மெண்ட்ல பார்க்க போற ஆசனா உத்திட்ட ஏக்க பத சிராசனா இந்த ஆசனா எப்படி பண்ணணும்னு வாங்க பார்க்கலாம் செய்முறை இது பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சிட்டிங் பொசிஷன்ல இருக்கணும் சிட்டிங் பொசிஷன்ல இருந்துகிட்டு நம்ம ரெண்டு லெக்ஸையும் வந்து ஃப்ரண்ட்ல ஃப்ரண்ட்ல எவ்வளோ முடியுதோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணிடணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு ஒரு லெக் அதாவது நம்ம ரைட் லெக் வந்து ஹெட்டுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ முடியுதோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம ஹெட்டுக்கு பின்னாடி வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட்ஸை வச்சு தான் வந்து நம்ம ஹோல் பாடியை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதே பொசிஷனில் வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் இன் பண்ணிட்டு இருக்கணும் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் வந்து ஒரு சிட்டிங் பொசிஷனில் வந்து அதாவது ரெஸ்ட் பொசிஷனில் வந்து இருந்துடலாம் ஏகப்பத சிராசனா பண்றதுனால ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இது மெயினா யாருக்காகனா மேல் அதாவது ஆண்களுக்கு தான் ரொம்பவே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாவே அவங்க சோர்வு அடைஞ்சிருவாங்க ஒரு ஆஃபீஸ் வீடு அப்படிங்கிற ஒரு ரொட்டீன்ல போய்கிட்டு இருக்கிறதுனால ஓவரா டயர்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இந்த ஆசனா பண்றதுனால ரொம்ப எனர்ஜைஸ் ஆகும் அவங்களோட பாடி வந்து நல்ல எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோதான் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து குறையாம அதே மாதிரி அதே லெவல்ல இருக்கும் அண்ட் இது பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா மெயினா நம்மளோட ஹேண்டும் பாடியும் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு ஹேண்ட்ஸால வந்து ஹோல் பாடியே வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்றதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
மேல தூக்கிட்டு நம்மளோட ரைட் ஹேண்ட் அதாவது லெஃப்ட் லெக் வச்சு நம்ம ரைட் ஹேண்டை வந்து தொடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் தொட்டோனே இதே பொசிஷன்ல ஒரு 10 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும் அந்த டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணும் போது நம்ம ஸ்லோவா பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு ரெஸ்ட் பொசிஷன் அதாவது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்கு வந்துடலாம் நடராஜனா பண்றதுனால ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இது மெயினா எதுக்காகனா தை ஃபேட் அண்ட் லெக் ஃபேட் நம்மளோட அப்டமென்ல இருந்து கீழ இருக்கிற ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் பண்றோம் நம்ம வந்து இது ரைட் லெக்கியும் பண்ணுவோம் லெஃப்ட் லெக்கியும் பண்ணுவோம் சோ ரெண்டு லெக்ல இருக்கிற ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு முடியுதோ அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம லெக்ஸையும் ஹேண்டையும் ஸ்ட்ரெச் பண்றதுனால அங்க இருக்கிற ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையும் அண்ட் இதை வந்து ஒரு மார்னிங் ஒரு டென் டைம்ஸ் அண்ட் ஈவினிங் ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்ணா பயங்கர எஃபெக்டிவா இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு சூப்பர் எக்ஸைட்டிங்கான யோகா செக்மெண்ட்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன் அட்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்